ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുകാരുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വെറും ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാണാൻ കഴിയും അത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുകൂടി ഒന്ന് കാണാം കാരണം അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നെ കാ എന്നെ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം ആ മൂന്ന് ക്ലാസ് പറയുന്നത് എന്നാലും കൂടിയിട്ട് വിശദമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണുക എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താന്നുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ബട്ട് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് അല്ല അവർ എന്താ പറയാ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മള് അവര് സോഷ്യലായിട്ട് കൾച്ചറലായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം സർവീസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സംരംഭങ്ങളാണ് സംരംഭങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ 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 പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നമ്മള് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവിലല്ല അത് പ്രവർത്തിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു മാത്രം പിന്നെ അതിന്റെ കാറ്റസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് മറ്റേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ നമ്മള് സാധാരണ നമ്മുടെ കമ്പനീസിന്റെ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സുകൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതേപോലത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ ഈ നോൺ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഈ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓരോ ഇയറിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെസീപ്റ്റ്സിന്റെയും പേയ്മെന്റ്സിന്റെയും ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സിന്റെയും അതേപോലെ റെസീപ്റ്റ്സിന്റെയും ഒരു സമ്മറി നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സും റെസീപ്റ്റ്സ് എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കുള്ള എല്ലാ വരുമാനങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അതേപോലെ
ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിലുള്ള ഓരോ ഫോർമാറ്റ് ആ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിക്കാം ഈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് സാധാ ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നോൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണ് സോറി ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഥവാ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണോ അതേ ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നേരെ നേരെ റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻകം കാണിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുമാണ് കാണിക്കുക സാധാരണ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ഇൻകംസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുമാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണും സ്ക്രീനിൽ കാണും അപ്പൊ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ Following is the receipts and payment account of Maruti Club for the year ending 31st December 2014. അതിൽ ഒരു റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെസീപ്റ്റ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡൊണേഷൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ സാലറീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സാലറീസ് വൺ തൗസൻഡ് റെന്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റേഷനറി വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സൺഡറി എക്സ്പെൻസസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി അതിൽ അതിന്റെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് വൺ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എയ്റ്റ് അതില് അതിന്റെ ടോട്ടൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നയൻ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് അറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻക്ലൂഡ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ടു അപ്പോ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് അറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡിസംബറിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മളടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാനിപ്പോ വായിച്ചു അപ്പോ ഈ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൊണ്ട് സോറി ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അഥവാ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ബട്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടാൻ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കിട്ടിയിട്ട് കിട്ടാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻകം ആണ് അപ്പൊ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻകം ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് നിൽക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് സിക്സ്
രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രീപെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തരുന്നതാണ് അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആറായിരത്തിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ആറായിരത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും വേണം അതേപോലെ കിട്ടാനുള്ള അറുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതേപോലെ അഡ്വാൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻകം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ സാലറീസ് അൺപെയ്ഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അഥവാ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് സാലറി അൺപെയ്ഡിൽ നിൽക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനത്തിൽ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഫസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അൺപെയ്ഡിൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ വർഷം ത്രൂ ഔട്ടിൽ പോകുമ്പോ അത് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് രൂപ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അഥവാ സാലറി കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലെസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സാലറി സൺപെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പതിമൂന്നിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കണം അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നമുക്ക് കിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് റെന്റ് വാസ് പ്രീപെയ്ഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റെന്റ് വാസ് പ്രീപെയ്ഡ് റെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് റെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ആ റെന്റിന്റെ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എഴുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിലേക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അടച്ചിട്ടുള്ളത് റെന്റ് വാസ് പ്രീപെയ്ഡ് അപ്പൊ ആ പ്രീപെയ്ഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ളത് മുൻകൂട്ടി അടച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ റെന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലെസ് പ്രീപെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എഴുന്നൂറ് രൂപയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള നൂറ് രൂപ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് അറുന്നൂറ് രൂപ കാണിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡൊണേഷൻസ് ഷുഡ് ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡൊണേഷന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡൊണേഷന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ഡൊണേഷന്റെ എമൗണ്ടിന്റെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റവന്യൂ നാച്ചുറൽ മാത്രമാണ് എടുക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് നാച്ചുറൽ നമ്മൾ എടുക്കില്ല അങ്ങനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ബട്ട് മറ്റേ റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൌണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നോക്കാറില്ല റവന്യൂ എക്സ്പെൻസോ റവന്യൂ ഇൻകം ആയിക്കോട്ടെ റവന്യൂ പേ എന്താ പറയാ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം എന്താ ആയിക്കോട്ടെ ബട്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൌണ്ടിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും കാണിക്കില്ല ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ റവന്യൂ ഇൻകം ആയിക്കോട്ടെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ അത് രണ്ടും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം 
അഥവാ ഈ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അഥവാ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് സാലറീസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സാലറീസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക സാലറീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം സാലറീസ് അൺപെയ്ഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കാണാം അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് എന്തല്ല ഈ കൊല്ലവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനാലത്തെ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലത്തെ എമൗണ്ട് അല്ല അത് അത് എപ്പത്തതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലത്തെ എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സാലറീസ് വൺ തൗസൻഡ് ഇന്നർ കോളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നും റിലേറ്റീവ് ടു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടിലത്തെ ആ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കുറച്ച് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സാലറി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കൊല്ലം കൊടുക്കാൻ കഴിയാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാലറി ഉണ്ട് നൂറ് രൂപ സാലറി നൂറ് നൂറ് രൂപ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ കൂടെ നൂറ് രൂപ ആഡ് ചെയ്ത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപ കാണിച്ച് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് പേയ്മെന്റ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് റെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഈ എഴുന്നൂറ് രൂപ റെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേക്കാം അപ്പൊ എന്ത് എന്താണ് റെന്റ് വാസ് പ്രീപെയർ ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അറ്റ് അറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റെന്റ് നമ്മള് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനില് അടച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ എന്താണ് പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അഥവാ അത് അടുത്ത കൊല്ലത്തിലുള്ളതാണ് അടുത്ത കൊല്ലത്തിലേക്കുള്ളത് എന്ത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലോട്ടുള്ളതല്ല അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലേക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ലെസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ലെസ് പ്രീപെയ്ഡ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് എഴുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ് കുറച്ച് അറുന്നൂറ് കാണിച്ചു പിന്നെ പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാമും അതേപോലെ സ്റ്റേഷനറിയും സൺഡറി എക്സ്പെൻസസും ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ തന്നിട്ടുള്ള അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് സൺഡറി എക്സ്പെൻസസ് ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് എന്താണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ എന്താ പറയുക ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ വരുന്നത് എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻകം സൈഡ് എടുക്കാം ഇൻകം സൈഡിൽ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസ് 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 ബ്രോഡ് ആണും ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ആണും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ തന്നെ കാണാം ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ബാങ്കും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ഈ ബാലൻസ് ബ്രോഡൌൺ ആയിക്കോട്ടെ ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഔൺ ആയിക്കോട്ടെ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ തരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലോട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക
അറുന്നൂറ് രൂപ കിട്ട കിട്ടാനുള്ളതും ബട്ട് കിട്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള അറുന്നൂറ് രൂപ ആഡ് ചെയ്തു അടുത്ത വർഷവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ് രൂപ ലെസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആറായിരത്തി നാനൂറ് കാണിച്ച് പിന്നെ ഡൊണേഷൻ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടില് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വൺ ബൈ ടു ഭാഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൊണേഷന്റെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിന്റെ പകുതി ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻകം സൈഡിൽ കാണിക്കാം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കാണിച്ച് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ എഴുതുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടേ എഴുതിട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാർക്കറാ ഏതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏതാണ് കൂടുതൽ എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ വലിയ എമൗണ്ട് ഏതാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അഥവാ ഇൻകം സൈഡാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് എന്താണ് കുറവാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കമ്പനി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല ലെവലിലാണ് നല്ല ഫോമിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം അഥവാ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്തു ഓവർകം ചെയ്തു വന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സർപ്ലസ് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ എന്താ പറയാ ബാലൻസ് ഫിഗർ കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതലായി വന്നപ്പോ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഏത് വലിയ എമൗണ്ട് ഏതാണോ അത് എന്ത് ചെയ്യാ കാണിക്കുക ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ കാണിച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് ഈ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ടോട്ടൽ ആയ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലെസ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമ്മുടെ സർപ്ലസ് നമുക്ക് കിട്ടുക സർപ്ലസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഞാൻ ഇതൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടൈം കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററും പെന്നും ബുക്കും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കുക അതേപോലെ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രീനിൽ കാണും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്ക്രീനിൽ അത് ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതി എടുക്കുക അതല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാലും മതി എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കി നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് മറക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെ ശേഷം അത് പറയാൻ ഞാൻ മറക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം ചാനൽ പിന്നെ എന്താ വേറെ എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വരുന്ന വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളെ പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റ് കാണുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടോ അല്ലേ അതല്ല എന്താണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അറിയിപ്പിക്കുക കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിപ്പിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നമ്മളെ